Я приветствую вас на канале Аленин Сад. В этом видео хочу с вами поговорить о сидератах. Давно мы с вами о них не разговаривали. Не помню уж сколько лет тому обратно я снимала видео про глупости сидерации. Думаете, за эти годы мое мнение изменилось? Конечно, нисколечко. Потому что тогда я делала совершенно обоснованные выводы, от которых не отказываюсь и по сей день. Но это видео спонтанное у меня получается, потому что я хочу вам на конкретном примере показать. А что хочу показать? Еще одну глупость сидерации я вам хочу показать. Что такое сидераты? Это зеленые удобрения, так называемые. По сути, это зеленая травяная растительная, правильно сказать, масса, которую вы заделываете в почву. Эта масса сама по себе никакое не удобрение, как вы бы не заблуждались. Многие из вас много лет заблуждаются, что это удобрение. Нет. Это зеленая масса, это питание для бактерий, которые находятся в почве. Если вы любую другую органику в почву будете добавлять, то бактерии также в первую очередь будут ее перерабатывать, а потом уже минеральные вещества растения смогут употребить из этой почвы. Если вы вносите уже готовый перепревший компост или перегной, то вы непосредственно ускоряете этот процесс поступления питательных веществ в ваши растения. Поэтому, конечно же, Компост и перегной – это приоритетное удобрение. И зеленое удобрение не сравнится ни с какими э, КАМАЗами навоза на самом деле. Как бы вам не пытались некоторые другие люди это рассказать, что вот посеяли сидераты и заменили этим самым КАМАЗ навоза. Сам по себе КАМАЗ навоза, он не так ценен, опять же, для растений, потому что они его употребить, но ну, никак не могут. А вот перегной, который можно сделать из этого КАМАЗа, вот это да, это настоящее черное золото. Ну, вообще сейчас это я вам сделала такое вступление, да, именно рассказала смысл сидерации. То есть это подкормка ваших бактерий. Чем вы их будете кормить? Опавшей листвой, сеном, соломой, сидератами, навозом. Бактериям вообще все равно. Главное, чтобы это была органическая пища. Не хочу повторяться в этом видео. В принципе, уже было видео, где я все основные выводы сделала, как я уже сказала про сидерацию. По комментариям после этого видео я поняла, что большинство людей, которые сидераты используют, они... Ну, очень подвержены в чужому влиянию, чужому мнению. И они прочитали какую-то одну и ту же книжку, и, и как зомби повторяли одни и те же фразы. Мантры, 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 мантры. Очень мало кто включает свой собственный мозг и начинает размышлять. А потом уже на практике применять и проверять, работают у него мозги или не работают. Вот, просто мантры. Например, мантра про то, что сидераты вытягивают полезные вещества из нижних слоев почвы, тем самым обогащая верхние слои почвы, когда вы их туда заделываете. Да, господи, прости. Вы сеете горчицу буквально на месяц максимум и закапываете молодые растения. Но докуда их корневая система могла достать? Да до туда же, туда же. А докуда достает корневая система культурного растения. Причем у культурного растения корни могут даже еще и глубже дорасти, чем вы думаете. Не нужно думать, что культурные растения какие-то лилипусики, и у них очень слабенькие корневые системы. Это совсем не так. Поэтому помощники им особо никакие не нужны. Есть растения, которые обладают очень мощным свойством отращивать очень глубокие корни, например, окопник, и вот у них в листьев содержится чуть больше некоторых микроэлементов, чем в других растениях. Ой, ради этого 
сажать окопник я вам не советую. Он превратится у вас в сорняк. Иногда достаточно взять стакан золы, как я уже говорила в том видео, и все восполнить. Еще момент, например, про... Я говорила, что если вы очень из глубоких слоев что-то хотите достать, растениями, попробуйте использовать в качестве сидератов кукурузу и подсолнух. У них очень мощная корневая система, на что мне парировали, что эти растения очень сильно истощают почву. Ну так вы же вернете эти растения в виде зеленого удобрения обратно. Вы же их не просто унесете и все. Вернуть их можно обратно. И это будет супер эффективный способ сжечь и рассыпать золу. Вот и все. На самом деле вынос не такой большой. Растениями выносится не так много питательных веществ за один сезон с грядки. Пошел дождь. Не вовремя. Еще один важный момент и последний, это то, что очень многие говорят, что сеют сидераты, потому что это будут красивые зеленые грядки и потому что сидераты не дают расти сорнякам. Про красоту я не спорю, конечно, красивые будут грядки, ну и это просто дело вкуса. Так, дождь со всей силой вмешивается в мои планы. В общем... По поводу сорняков и сидератов хочу сказать. Многие пишут, все сидераты, потому что они не дают расти сорнякам. И это, между прочим, очень и очень плохо. Потому что, если что-то мешает расти сорнякам, и семена их остаются в почве не проросшие, то считайте, что все сорняки потенциальные в вашей почве, они остаются. Вот перед вами... Все это время на видео вы видите зеленые растения. И вы, наверное, гадаете, что это такое, что это за сидерат такой. Я посеяла и тут вам лапшу на уши вешаю про то, как я их не то что не люблю, у меня совершенно к ним спокойное отношение, но нахожу всякие тонкости и нюансы в их использовании. Какие-то отрицательные моменты. А это сорняки. Да, 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 да. Это сорняки, которые взошли самостоятельно после того, как я собрала здесь урожай лука и всю почву перекопала. Какое-то время земля постояла черная, красивая, а потом начали расти сорняки, с которыми я ничего специально не стала делать. Вот на сегодняшний день они выросли такого вот размера. Корневая, кстати, у них не такая уж и большая. И сейчас эти сорняки я перекопаю, перерублю лопатой. И чего я добиваюсь этим? Не обогащение почвой. Почвы, конечно же. Хотя, ну, не повредят эти сорняки. Если я сразу же сюда ничего не буду сеять, оставлю этот участок до осени, то они перегниют, минерализуются как-то там частично хотя бы. И, в принципе, вреда небольшого никакого не принесут весенним посадкам растений. Но посмотрите, как много здесь взошедших растений. Это Каждое растение – это одна семечка этого сорняка, которая была уничтожена. Легко и непринужденно. Мне нужно было только дать ей взойти и порасти какое-то время. После этого перекопка и сорняки уничтожены. Повторяйте так каждую осень, и ваша почва от сорняков очищается. Если вы каждую осень будете сеять сидераты, сорняки в почве будут оставаться 100%. Потому что их семена прекрасно чувствуют возможность прорасти. Так что... В прошлом видео я говорила про макрицу, чем она вам не сидерат. Конечно же, это была легкая доля иронии. Макрица не очень приятное растение. Но если вы будете ее перекапывать, когда она взойдет и разовьется, то вы тем самым и избавитесь от макрицы на своем участке. То же самое касается всех семенных сорняков. Конечно, от многолетних корневичных сорняков вы не избавитесь. Ни 
вот таким способом, как я делаю, не сидератами. Чтобы там не писали комментаторы, они очень любят иногда просто потроллить и автора роликов, и зрителей, которые тем более пишут комментарии. Они... Вы сильного значения, ноунеймным no каким-то людям, без фотографии, без истории, без своего канала, большого значения этим людям не придавайте. Вы даже не представляете, что за проходимцы иногда проходят мимо наших каналов. Поэтому будьте внимательны и осторожны, работайте головой, убивайте сорняки на своих участках, а сидораты пусть подождут. Подписывайтесь на канал Аленин Сад. Я желаю вам всего самого наилучшего. Конечно, богатых урожаев. Ни в коем случае вас не критикую, над вами не издеваюсь. Даже постаралась мало улыбаться в этом видео. Тем более не хихикала, мне кажется. Увидимся очень скоро в новом видео. Пока-пока.